أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصطفى أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شنويتو بستي شنويتو ديني بحيرا أجك إن شاء الله أمرا شنكي بي رمجاني برستي ملوك ألو چنا جد دارا أمرا رمجان كي كي بحاوي كارتي باري اي بشوي ألو چنا كربو जरा आमदेश आते लाइफ़ रोया चहें, जरा शराशेर रोया चहें, शौकोल के आमतौरी ओबीरंदन जानी है, आज के हम रा आलोचना शुरू करते हैं। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला आमदेर के एपिथिवी ते शल्पो समय दिए चहें, जे समय इन माजे किचु समय जे किचु समय के अल्लाह ताला मान मोड जोधा बाढ़ी दिए चहें, शे समय समय इन रमजान मास सम्पर् विस्तारित बोलते हैं रमजान हल एम मास जे मासे अल्लाह सुबहान कलमुल्ला पाठिए कुरान पाठिए जे कुरान हल मानुषे हेदायत बुक हेदायतर बुक गाइड बुक जे कुरान के सुंदर पद देखा जथेष होते आल्ला सुबहान तला जेतो शुंदर ये शुजुगुलो आमदर के दिए चन जीवने आमदर का छे ये रमजान घुरे घुरे आशे फिरे फिरे आशे एमों तो अनेक व्यक्ति अनेक कामना करे चिलेन जरा ये रमजान के कामना कोट चिलेन किंतु रमजान आशार पूर्वे ही तारा दुनिया थे के चलेगा चन आर रमजान पानी जानी ना अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ये रमजान के कादिर मजे तिनी करे दिवन कारा ये रमजान के शंदर भावे जे उत्तम उत्तम आमल गुलर रोया चाहे शेगलो कुर्ते बार बन अल्लाह भालो जाने अल्लाह सुबहाना हुआ ताला तार का से हमारे कामना कुर्ते हो भावे जो दियो एक टी दुआ प्रोशिद धर रोया चाहे ये दुआ टी ज़ोइफ़ सूत्रे बोलनी तो है चाहे � वो बल्लिक ना रमजान तो भें जो दियो दो आटी शोठीक नहीं तो भें अल्लाह का चे कामोना करा एटी किन्तु शोठीक को था शुद्ध को था नबी मुसल्लाहु अलैहि वसल्लम पोती पांच वक्तो नमाज़ेर पोरे तीरी अल्लाह का चे कामोना करते हैं अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक वा शुकुरिक वा हुस्ने इबादतिक ते اللهم أعني على ذكرك الله تمار ذكر أذكر قرار إبادات قرار أما كيش حد جو شهيدا قرار أمي جو نعبادات قرطي باري تمار جو نعبادات قرطي باري تمار جو نعبادات قرطي باري تمار كيش حد جو قرار شجوك قرار داو اي جو نعبادات جو تدهرن اي قلان قرار قاد رويا چه جيگلو آما دير ايهو کالين قلان رويا چه پرو کالين قلان رويا چه شيگلو آم طريق بابا کامونا قرار ایتی مومین ایرگون شب شمایتا را کمونا کرو بے عبادت اللہ پرو شمشا گنو کیتن کرا ایتی مومین ایر اکن تو کمونا ای جنو نبی مصر صلی اللہ علیہ وسلم دینی بار بار بولتین ای جنو آمد ایر پرستو دی ملوگ امرا کی بھا بے پرستو دی نیتے پاری رمجان شم پر کے بولتے جی پتہ ہم بولتے ہا بے اللہ کا چھے کمونا کرا اللہ کا چھے بینی تو بھا بے کمونا کرا ریدو ایر گوھیر تھے کے کمونا जे कमनाटी हृदय गभर थे से सुंदर भाव सजाते बला परिकल्पना परिकल्पना आँखते जीवन की परिकल परिकल्पनार मे एम एक जन को मजे खुजे पाना जर हृदय तर जीवन परिकल्पना नहीं दुनिया के क्यों सजाब कि उपार्जन करते कि ऐले मे मानस करते कि हमारे परिवार परिजन के गठन करब 
এই পরিকল্পনা আমাদের সবার রয়েছে ছোট করে দুনিয়ার ঘরটি সাজানোর পরিকল্পনা তো সবার রয়েছে জান্নাতের ঘর সাজানোর পরিকল্পনা কয়জনের রয়েছে এই জন্য আমাদের পরিকল্পনা হবে জান্নাতের ঘর সাজানোর সুন্দর করে পরকাল সাজানোর যেটিকে বলা হয়েছে মা সাফল্য যে সাফল্য পেয়ে বান্দা আসল যত ধরনের সফলতা রয়েছে সর্ব উচ্চ স্তরে স্থানে সে আরোহণ করতে পারে সেটি হলো পরকালের সাফল্য পরকালের সফলতা দুনিয়ার এই সফলতা যে কামনা আপনি করছিলেন বাড়ি গাড়ি নারীর আরো যত দুনিয়ার কামনা রয়েছে এগুলো তো মিথ্যা একটি কামনা মাত্র আজকে করেছি কালকে ছেড়ে যেতে হবে কিন্তু পরকালকে সাজাতে কজন পেরেছি এই জন্য প্রথমে আমাদেরকে পরিকল্পনা আঁকতে হবে আল্লাহর কাছে বিনীত ভাবে কামনা করা দোয়া করা আল্লাহ যেন রমজানকে আমাদের মাঝে করে দেন এবং রমজানের যে মর্যাদা রয়েছে যে জন্য আল্লাহ সুলহান সিয়ামের মাস রমজানকে আমাদের জন্য বরকতময় করেছেন সিয়াম নামক ইবাদতকে ফরজ করে দিয়েছেন সে উদ্দেশ্য যেন আমরা সুন্দর করতে পারি উদ্দেশ্য হল তোমরা যেন আল্লাহ ভীরু হতে পারো আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্ক গড়তে পারো বছরের কোন এক মুহূর্তে যদি সম্পর্ক কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয় ছুটে যায় তাহলে সেই সম্পর্ক যেন আরো গভীর করতে পারো সেখানে বিভিন্ন ধরনের ইবাদাত রয়েছে উত্তম উত্তম আমল রয়েছে তার মাধ্যমে সম্পর্ক আরো গভীর করে নিতে পারো এই জন্য সিয়াম ফরজ করেছি আল্লাহ আকবর সিয়ামের রমজান এই জন্য নবী মুসল্লাহ আলিহাসাল্লাম সবচেয়ে তিনি রমজান মাসে ইবাদত বন্দিকি বেশি করতেন শেষ দশক তিনি জেগে জেগে কাটতেন প্রথমে এগুলো তো তিনি জাগতেন তো বিশেষভাবে শেষ দশক তিনি কখনো ঘুমাতেন না নিজে ঘুমাতেন না তার পরিবার পরিজন সবাকে তিনি জাগাতেন প্রাণ প্রিয় তিনি ভাইয়েরা এজন্য আল্লাহ সুফান তিনি যেহেতু তার বান্দাকে ভালোবাসেন কিছু কর্মের ভিত্তিতে ভালোবাসেন দাবির ভিত্তিতে নয় আমরা যদি দাবি করি যে আল্লাহকে ভালোবাসি এ ভালোবাসার দাবিতে আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসেন না বরং আমাদের কর্মের ভিত্তিতে তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন আল্লাহ তালা ভালোবাসেন তৌবাকারীদেরকে রমজানের মূল টার্গেট হলো উদ্দেশ্য হলো তৌবা করা ফিরে আসা তা কোয়া অর্জন করা তা কোয়া হয় ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে যে অন্যায়গুলি আমরা করে বসেছি সেগুলোকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে পেশ করব। এবং সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে যাব একে বলা হয় তোবা একে বলা হয় একে বলা হয় আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া এই জন্য আল্লাহ তালা তাদেরকে ভালোবাসেন ইন্নাল্লাহিবিন যারা অধিক হারে তৌবা পছন্দ করে তৌবা নীতি পছন্দ করে তৌবা করে আল্লাহর কাছে ধরা দেয় তার পথের চলার গতি সুন্দর করে ফেলে আল্লাহ তাদেরকে অনেক ভালোবাসেন যারা পবিত্রতা অর্জন করে পবিত্রতা দুই প্রকার একটি হচ্ছে বাহ্যিক পবিত্রতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া অজু করা যত ধরনের ময়লা দুর্গন্ধ থেকে নিজকে মুক্ত রাখা এটি এক ধরনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর আরেকটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হলো আপনার হৃদয়কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করা মূলত আল্লাহ তালা পছন্দ করেন ভালোবাসেন তাদেরকে যারা তাদের হৃদয়ের গভীরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এই জন্য রমজান আসার আগেই আমাদের টার্গেট করতে হবে নবী মুসল্লাহ আলিহাসাল্লাম এ মাসে তিনি অধিক হারে সিয়াম সাধনা করতেন আমরা খুব ভালো করে জানি উদ্দেশ্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ উদ্দেশ্য কি নিজকে আরো ফ্রেশ করা রবের দিকে আরো মনোনিবেশ করা এই জন্য বিভিন্ন হাদিসে হয়েছে মা ইসা রদিউল্লাহ তালা থেকে হাদিসে তিনি বলেছেন লামিয়া কুনি নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম শাহরন যদিও এ সাহেদ হিসেবে সাক্ষ্য হিসেবে অন্যান্য হাতে সে আছে মাত্র দুই একটি শুধু রোজা ছাড়তেন 
অধিক রোজা রাখতেন যেমন উসামা বিন জেদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার মতে হাদিস বর্ণিত হয়ে আছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি অধিক রোজা রাখতেন তিনি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া আল্লাহর রাসূল লাম আরাকা তাসুমু শাহরান মিনাস শুহুরি মা তাসু মা তাসুমু মিন শাবান ইয়া আল্লাহর রাসূল আমি আপনাকে শাবান মাসে যে পরিমাণে রোজা রাখতে দেখি ইয়া তো অন্য মাসে আমি রোজা রাখতে দেখিনি আপনাকে ইয়া তো রোজা রাখেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বলেছিলেন যাকা শাহরুন যাকা শাহরুন ইয়াকফুল الناس আনহু বাইনা রজাবিন ওয়া রমাদান এই মাসটি হচ্ছে শাবান মাস হলো এমন এক মাস যে মাসে মানুষেরা অধিক হারে গাফেল থাকে গাফেল থাকে আর আমি এই গাফলতি দূর করতে চাই এই মাসে আরো বিশেষ মর্যাদা রয়েছে বছরের যে আমলগুলি সেগুলো এই মাসে আল্লাহর দরবারে পেশ হয় সুবহানাল্লাহ রাহমান রমজানের প্রস্তুতি যেহেতু পূর্ণ এক বছরের আমাদের আমল নামা রবের দরবারে পেশ হবে আমরা শাবানে রয়েছি সবার আমাদের তাহলে প্রস্তুতি দরকার এক তো সিয়াম সাধনা করলে একটি অভ্যাসে পরিণত হয় কষ্ট দূর হয় আল্লাহ নবী বেশি ভাগ বেশি বেশি রোজা রেখেছেন এটি একটি বেশি রোজা রাখা সুন্নত আল্লাহ নবী রেখেছেন রাখতে বলেছেন আমরাও রাখব এই জন্য এই মাসে কিছুটা বেশি রোজা রাখা এটি অবশ্যই ভালো গুণ মুমিনের গুণ তবে অন্য হাদিসে হচ্ছে পনেরো তারিখের পরে যেন আমাদের রোজাগুলো না হয় পনেরো তারিখে আগে হতে হবে যদি কেউ পনেরো তারিখ থেকে মিলিয়ে রাখেন তবে ঠিক আছে পনেরো তারিখের পর শুরু করবে না এটি ঠিক হবে না এটি শরীর তার আরেকটি মাস আলা এই জন্য হতে পারে আল্লাহ ভালো জানেন যদিও কারণ উল্লেখ হয়নি তবে বাহ্যিক বাহ্যিকভাবে কারণ এভাবে ওলামাগণ উল্লেখ করেছেন যার ফলে মানুষ ক্লান্তি বোধ করতে পারে হঠাৎ করে যদি রাখা শুরু করে তবে এর মধ্যে হিকমত রয়েছে নিষেধাজ্ঞা এসেছে শেষ দিকে না রাখা তাহলে প্রথম দিকে এখন আমাদের সময় রয়েছে আজকে দশ এগারো তারিখ আরো যথেষ্ট সময় রয়েছে এই জন্য আমাদের এখন থেকে পরিকল্পনাগুলো সুন্দর করতে হবে আমাদের পরিকল্পনা যত সুন্দর হবে তত আমরা লাভবান হব এই জন্য প্রাণপ্রিয় দিনী ভাইয়েরা সবসময় আমাদের কিছু না কিছু সময় রবের জন্য বের করতে হবে যে সময়গুলি ফরো যেগুলো তো বের করতেই হবে এছাড়াও যেগুলো অতিরিক্ত নফল সেগুলো বের করতে হবে অধিক হারে রবের জন্য সময় নির্ধারণ করা দুনিয়া এবং পরকালে মুক্তির উপায় দুনিয়াতে আপনি শান্তি পেতে পারেন প্রশান্তি লাভ করতে পারেন দুনিয়ার টেনশন দূর করতে পারেন অভাব অবস্থা দূর করতে পারেন সবগুলোই হল রবের জন্য সময় বের করে আল্লাহ সুফান তারা বলেছেন ফাইদা ফরক তফং সব যখন তুমি সুযোগ পাও অধিক হারে ইবাদত বন্দি কি করো তোমার সুযোগ রয়ে আছে ইবাদত বন্দি কি করো ভিকির অধিকার করো ওইলা রব্বিকা ফর রব এবং তোমার রবের দিকে তুমি মনোনিবেশ করো প্রাণপ্রিয় দিনী ভাইরা এই মর্মে একটি হাদিসে কুচ্ছি আমরা আলোচনা করব সেখানে অনেকগুলো শিক্ষণের দিক রয়ে আছে নবী মুহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু হরিয়র রদি আবু হরইর রদি আল্লাহ তালা আনহু নবী মুহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন আল্লাহ সুফান তালা বলেছেন হাদিসে কুলসি ইয়াকুল ইয়াবন আদম তফরি ইবাদতি আমলা ও সদরক গেনান ও আসুদ্দ ফকরক হে আমার হে আদমের সন্তানেরা হে আদমের সন্তানেরা আমার জন্য ইবাদতের জন্য কিছু সময় বের করো যদি বের করো তাহলে আমলা ও সদরকা গেনা তাহলে তোমাকে অভাব মুক্ত করে দেবে আল্লাহ আকবর ইবাদতের জন্য সময় বের করবেন আল্লাহ তালা অভাব মুক্ত করে দেবেন আমরা তো দুনিয়াতে অভাবী সবাই সবাই আমরা অভাবী আমরা কাঙ্গাল সবাই কিন্তু কামনা করি এই কামনার জন্য কিন্তু প্রবাসে আসা সবাই আমরা চাই আমাদের অভাবগ্রস্ত দূর হওয়ার সচ্ছল হওয়ার আল্লাহ তালা বলেছেন শুধুমাত্র আমার জন্য একটু সময় বের করো একটু সময় বের করো আমি তোমার অভাবগ্রস্ত দূর করে দেবো হ্যাঁ আল্লাহ আর কি লাগে তাহলে সময় বের করতে হবে এই জন্য সময় বের করতে হবে আর আল্লাহ সুহান তারা বলেছেন ও আসুদ্দাফা করক ভালো করে জেনে রাখো অভাবগ্রস্ত যত পথ রয়েছে সব বন্ধ করে দেব তাহলে অভাবগ্রস্ত হবে না তুমি তোমাকে আমি অভাব মুক্ত করে দেব আর এই পথগুলো যাতে অভাবগ্রস্ত হয় এগুলো বন্ধ করে দেব এরপরে বলেছেন ওইল্লা তফ আল মালা তো ইয়াদা কা শুকলা যদি তা না করো ইবাদত বন্দিকে সুন্দর না করো সময় বের না করো তাহলে জেনে রাখো আমি তোমার হাতকে তোমার নিজকে কর্মের মাঝে নিমজ্জিত করে দেব তোমার দুনিয়াতে টেনশন আর টেনশন কাজ আর কাজ তুই ফ্রি হতে পারবো না 
টেনশন দূর হবে না এইভাবে মরতে হবে হাই হাই খাই খাই এর যে ভাব ইনকাম করে হচ্ছে না এত কিছু করে চাকরি পাচ্ছে না চাকরি পায় আবার চলে যায় টেনশন আর টেনশন টেনশন আর টেনশন টেনশন আর টেনশন আল্লাহ এই ওয়াদা দিয়েছেন যে সময় যদি বের না করো তাহলে আমি টেনশন দিয়ে ভরে দিব আজকে আসলে বাস্তব এটা যারা ইবাদাত বিমুখ আল্লাহর দিকে থেকে বিমুখ তারা কিন্তু প্রশান্তি লাভ করে না তাদের মনের যে চাওয়াগুলি সেগুলো দূর হয় না সবসময় টেনশন আর টেনশন এই জন্য জিজ্ঞেসবাদ করা হলেই এভাবেই তারা টেনশনগুলো উল্লেখ করে বলে যে ভাই কেমন আছে কিছু ভালো নাই ভাই টেনশনে আছে কিসের টেনশন হয়তো চাকরি নেই কিসের টেনশন কত ওইদিকে আমার স্ত্রী অসুখ কিসের টেনশন ছেলে মেয়ে কথা শুনে না এদিকে বাবা বাবার সাথে মিল নাই মায়ের সাথে মিল নাই বউয়ের সাথে মিল নাই সব টেনশনগুলো এসে পড়েছে টেনশনে বসবাস করছে এক তো চাকরি বাকরি নাই এতগুলো টেনশন মাথার উপরে সবগুলো তার চলে এসেছে কেন যেহেতু সে অন্যায় লিপ্ত হয়েছে এটি আল্লাহর ওয়াদা তার বন্ধার সাথে যে সময় বের করো তোমার অভাবগ্রস্ত দূর করে দেব যদি না করো তাহলে তোমাকে টেনশন দিয়ে ভরে দেবো কাজ দিয়ে ভরে দেবো তোমার কাজ শেষ হবে না তুমি ফ্রি হতে পারবে না কোথায় ফ্রি হতে চাচ্ছ যে একটি কাজ ভালো ভালো কাজ পাবো সেখানে কিছু ডিমান্ড ভালো পাবো অর্থ বেশি উপার্জন করব এরপরে ফ্রি হব না এটি হবে না আর একটি টেনশন চলে আসবে এই জন্য সম্মিত দিনই ভাইরা এই হাদিস থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে ওলাম আসুদ দফাত রক আর ভালো করে জেনে রাখো তোমার অভাবগ্রস্ততা আমি কখনোই দূর করে দেব না অভাবগ্রস্ততা দূর করব না এটি রবের অঙ্গীকার কার সাথে তার বান্দার সাথে আল্লাহ আকবর সম্মিত ভাই আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে রব আপনার সাথে ওদা অঙ্গীকার করছেন ওমান আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ হতে পারে যখন তিনি আমাদেরকে তিনি এই ওয়াদা দিয়েছেন যে তুমি সময় বের করো আমি তোমার ব্যবস্থাপনা আমি নিচ্ছি শুধুমাত্র আমাদেরকে তাওয়াক্কল করতে হবে ইন্নাল্লাহিবুল মুতাওয়াক্কিলিন যারা আল্লাহর প্রতি সুন্দর ধারণা রাখে ভরসা করে আল্লাহ তালা আমাকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যিনি পাঠিয়েছেন রিজিকের ব্যবস্থা তিনি করবেন অসুখ হয়েছে অসুখ দূর তিনি করবেন আমার ফ্যামিলিতে যে সমস্যাগুলো রয়েছে এই সমস্যাগুলো দূর তিনি করে দিতে পারেন সুন্দর তিনি ভরসা রেখেছেন ইবাদত বন্দিগীতে এক নাম্বার ইবাদত বন্দিগীতে এক নাম্বার সময় বের করেছে আল্লাহ তারা তার দায়ী দায়িত্ব নিয়েছেন এই জন্য আমাদের কখনো এই ধরনের এ অন্যায় লিপ্ত হওয়া যাবে না যে আমি ইবাদত ইবাদত নষ্ট করে দুনিয়ার কাজ করছি বরং প্রথমে আমাদের সিরিয়াল হিসেবে প্রথম থাকবে আল্লাহর ইবাদত বন্দিগী ইবাদত বন্দিগী আগে নামাজ নামাজ পড়তে হবে দুনিয়াতে যতই ব্যস্ততা আছে আমার এখন যদি এখন পাঁচ হাজার রিয়াল এক লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নামাজ চলে এসেছে না নামাজ আমাকে নামাজ ছাড়তে হবে না ছাড় না নামাজ ছাড়তে পারি না আমাকে নামাজ ছাড়তে হবে নামাজ পড়তে পারবো না বুঝে না নামাজ আগে পড়ব আল্লাহ সুবহান তালা অন্য দিক থেকে আপনাকে আরো দশ হাজারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন এই সুন্দর ব্যবস্থা এই সুন্দর ধারণা আপনাকে রাখতে হবে যারা আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখেছেন দিনকে প্রাধান্য দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সুবহান তালা তাদের দায়ী দায়িত্ব নিয়েছেন আমরা শেষ করবো আজকের আলোচনা আল্লাহ সুবহান তালা ভালোবাসেন তার ওই বান্দাদেরকে যারা মহসেন যারা আল্লাহর অনুগত আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন ও আহসিনু ইন্নাল্লাহিবুল মহসিনিন সুরবাকার একশত পঁচানব্বই নম্বর আয়াত যে তোমরা ইহসান করো আল্লাহ তালা ইহসানকারীদেরকে ভালোবাসেন ইহসান হল রবের ইবাদত বন্দিকে সুন্দর করে করা মানুষের হকুক নাস সুন্দর করা আর হকুক উল্লাহ আল্লাহর হক সুন্দর করা এই জন্য পরস্পরে আমাদের এহসান হবে রবের সাথে আমাদের এহসান হবে আল্লাহ সুবহান তারা যা ফরজ করেছেন তা সুন্দরভাবে পালন করা যা আমাদের জন্য নবী মুসাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সুসংবাদের দিক তিনি উল্লেখ করেছেন কারণ বলেছেন এগুলোর মাধ্যমে আমাদের সুসংবাদ রয়েছে সেগুলোকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করা শেষ করবো আল্লাহ সুবহান তারা বলেছেন আল্লাহর প্রশংসার সাথে তার গুণ কীর্তন করতে থাকো আল্লাহর প্রশংসা করো ওকুম মিনাসা জিদিন এবং অধিক হারে সেজদা করো সেজদাকারী হয়ে যাও যে যত বেশি সেজদা করে আল্লাহর কাছে সে তত প্রিয় এই জন্য অধিক হারে সেজদাকারী হও নামাজ সুন্দরভাবে নামাজ ঠিক করো ওয়াবদ রব্বা কাহাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াকিন 
আর মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদত বন্দিগি করতে থাকো এজন্য নির্দিষ্ট কোন সময়ের সাথে আসলে ইবাদত বন্দিগি নয় এটি আরেকটি ভুল বোঝা আমাদের কিছু ভাইরা রয়েছেন যে ইবাদত বন্দিগি করে রমজান আসলে রমজান চলে গেল আবার সব বন্ধ হয়ে গেল নৌজুবিল্লাহ মিন জালিক রমজান আসলে মুমিনের ইমানি পাওয়ার গুলো আরো বৃদ্ধি পায় আমল বেড়ে যায় কোন আমল যত নফল রয়েছে যত নফল রয়েছে কোরআন তেলাওয়াত বেশি করবে আল্লাহ নবী বেশি কোরআন তেলাওয়াত করেছেন অনুরূপ ভাবে দান খারাত বেশি করবেন আল্লাহ নবী দান খারাত বেশি করেছেন সিয়ামের সাথে রাতের ইবাদাত রাতের নামাজগুলো বেড়ে যায় এগুলো বাড়বে কিন্তু ফরজ এই মাসে পড়বো এই মাসে পড়বো না বছরের এক মাস পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বো কেউ যদি এই ধ্যান ধারণা রাখেন তাহলে ইসলামে তার কোনো অংশ নাই ইসলামে তার অংশ কোনো বাকি থাকে না সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছেন যে শুধুমাত্র রমজানে নামাজ পড়লে যথেষ্ট হতে পারে এ ধ্যান ধারণা পোষণ করেন মমিনের ধ্যান ধারণা হলো আল্লাহ সুবাহ যে পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ করেছেন এই পাঁচ অক্ত নামাজগুলো বছরের প্রতিটি দিনে প্রতিটি মাসে সর্ব অবস্থাতে রমজান মাসে এই মাসেও এ যেন ফরজের কোনো তারতম্য হবে না সর্ব অবস্থাতে ফরজ ফরজের মতোই চলতে থাকবে কিন্তু কিছু সময়ের চেয়ে কিছু সময়ে নফল ইবাদত বন্দিগি গুলো বেশি হবে সম্মিত ভাইরা এই জন্য রমজান যেহেতু খুব কাছাকাছি আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করব যাদের সময় সুযোগ রয়েছে অবশ্যই রোজা রাখার যে সুন্নত এই সুন্নত আমরা একটু পালন করার চেষ্টা করব আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে কামনা করব অনুরূপভাবে রমজানকে আমাদের মেহমান মনে করে মেহমানের আপ্যায়ন করতে হবে কিভাবে আমরা সেটি গ্রহণ করব এত যদি গ্রহণ করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ যথেষ্ট হতে পারে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুফান আমাদের সকলকে সর্ব অবস্থাতে তার ফরজ বিধানগুলো ফরজ জেনে সুন্দরভাবে পালন করার তফিক দান করুন যত ধরনের কল্যাণকর কাজ আছে সেগুলো আল্লাহ সুফান আহমতালা অধিকারে সম্পাদন করার তফিক দান করুন যত ধরনের অন্যায় রয়েছে হারাম কাজ রয়েছে সেগুলো থেকে আমাদেরকে তিনি মুক্ত করুন সম্মিত তিনি ভাইরা আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সকলকে ভালো রাখুন এ কামনা করে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা শেষ করছি মোহাম্মদ আলাইকুম আরহমতুল্লাহি অবরকাত